abbiamo organizzato questa prima festa dell'unità del circolo PD Peppino Impastato di Catanzaro Lido perché abbiamo deciso di eh, riscoprire quella che era una vecchia tradizione della città di Catanzaro, sono oltre 30 anni che questa festa non si celebra più e poi abbiamo voluto riprendere quello che è stato l'esempio del partito a livello nazionale che ha ripreso il brand delle feste dell'unità per trovare un punto d'incontro, un luogo dove la base, gli iscritti possono dialogare con i rappresentanti istituzionali e del partito. Saranno tre giorni intensi eh, che si svolgeranno quasi tutti interamente a Piazza Dogana dove verrà allestito il villaggio della festa dell'unità che eh, diciamo, avrà al suo interno una serie di attrattive come mostre fotografiche, eh, stand enogastronomici e avrà al suo interno anche tre eh, corposi dibattiti eh, tutti comunque eh, centrati su quello che è eh, la città di Catanzaro. Iniziamo con apriamo il cantiere del centro-sinistra a Catanzaro dove cercheremo di avviare un percorso, comunque daremo l'opportunità alla città di avere un punto di partenza per parlare eh, di eh, come creare questo centro-sinistra in vista delle, elezioni, delle prossime elezioni amministrative e poi ci sarà eh, il giorno 17 alle 19.30 a seguire l'intervista ehm, al presidente Mario Lino. Iverio. Tre eh, eh, giornalisti intervisteranno il presidente della giunta regionale sempre su quello che è il ruolo della città capoluogo nel sistema governance della regione Calabria pensato dallo stesso presidente. Il venerdì alle 18 parleremo invece di partito con due deputati nazionali, uno dell'area eh, della minoranza DEM e uno della maggioranza proprio per capire dove va il partito e il sabato chiudiamo con un problema, con il dibattito su uno dei problemi forse più sentito di questa stagione estiva e di questo periodo nella città di Catanzaro che è insomma, legalità e sicurezza, ne parliamo con e abbiamo messo insieme in una tavola rotonda ideale i rappresentanti dell'associazione di categoria, i rappresentanti di CGL e Cisleguil, Don Giacomo Panizza, Mimmo Nasone e avremo il piacere di poter leggere un messaggio di Giovanni Impastato, fratello del compianto Peppino a cui noi abbiamo, dedicato, a cui noi, insomma, abbiamo dato il nome del nostro circolo.